மனிதர்கள் கரை சேர்க்கும் கிளைகள் ஜூலை ஆறு புனித மரிய கொரற்றி இன்றைய புனிதர் அறிவோம் இன்றும் சிறுவர் சிறுமியர் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்படுகிற போது மரிய குரட்டி அவர்களுக்காக கண்ணீர் வடித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று சொன்னால் மிகையாகாது இன்றைய புனிதரிடம் இருந்து கற்போம் ஒன்று குடும்பம் இவரது தந்தை லூஜி இராணுவ வீரராக பணியாற்றியவர் இவரது தாய் அசுந்தா அருட் சகோதரர்கள் பராமரிப்பில் வளர்ந்தவர் இவர்களது குடும்பம் பக்தியும் நற்பண்பும் அன்பும் நிறைந்த புனித குடும்பமாக திகழ்ந்தது இரண்டு வறுமை விவசாயம் செய்த இவர்கள் போதிய வருமானம் இல்லாமையாலும் குடும்பத்தின் வறுமை காரணமாக ரோமைக்கு சென்று தோட்ட வேலையில் ஈடுபட்டனர் இதனை கண்ட கொரற்றி பெற்றோருக்கு உதவும் வகையில் அவர்களுக்கு உதவி செய்து அங்கேயே இருந்தார் அந்த சூழலுக்கு ஏற்ப தன்னை மாற்றி கொண்டு பெற்றோருக்கு உதவியாக வாழ்ந்தவர் புனித மரிய புரட்சி மூன்று அறிவுரை மரண படுக்கையில் இருந்த மரிய புரட்சியின் தந்தை தனது மகளிடம் மரியன்னை பக்தியில் நிலைத்து நிறுக்கும்படி அவரிடம் கேட்டுக்கொண்டார் அவர் இறக்கும் முன் கண்ணி மரியாவின் ஊமையை கூறி அவரிடம் நன்றாக ஜபிக்குமாறு கூறினார் நான்கு பொது வாழ்வு அமல அன்னையை போல புனித வாழ்வு தனக்கு கிடைக்கும் வேண்டும் என தினமும் முழந்தால் பணிந்து ஜபமாலை ஜபித்தார் பங்கு தந்தை சொல்லும் ஒவ்வொரு மறை உரைகளையும் திருப்பலிக்கு செல்ல முடியாதவர்களுக்கு விலக்கி கூறினார் இவர் சிறந்த ஞாபக சக்தி கொண்டவராக இருந்தார் இயேசுவின் வல்லமையை பெற ஜபம்தான் சிறந்த சாதனம் என்பதை அறிந்திருந்தார் ஐந்து முதல் நற்கருணை எனது சதையை உண்டு எனது இரத்தத்தை குடிப்போர் என்னோடு இணைந்திருப்பர் நானும் அவர்களோடு இணைந்திருப்பேன் என்பதை உணர்ந்த கொரற்றி நற்குரனை பெற விரும்பினார் படிப்பின்மையை காரணம் காட்டி பின்வாங்கிய பங்கு தந்தை அவரின் பதிலை கண்டு உடனே சம்மதம் தெரிவித்தார் ஆறு எச்சரிக்கை இருபது வயது அலெக்சாண்டர் என்பவன் கொரற்றியின் மீது ஆசை கொண்டான் மரிய குரட்டியை பார்க்கிற போதெல்லாம் தீய எண்ணத்தோடு அவரை நெருங்கினான் இவன் அவளை தனியாக இருக்கும் போது சீண்டினான் அவள் நான் கடவுளுக்கு அர்ப்பணமானவர் என்று கூறினான் மீண்டும் அவன் தொந்தரவு செய்தான் அவள் கூறியது இப்பாவ சேற்றில் விழாதே என எச்சரித்தான் அலெக்சாண்டரின் தீய எண்ணத்தை உணர்ந்த மரிய குரட்டி பல முறை எச்சரிக்கை விடுத்தான் ஏழு மன்னிக்கும் கடவுள் என் கடவுள் மன்னிக்கும் கடவுள் ஆனால் இந்த பாவத்தை அவர் என்றுமே மன்னிக்க மாட்டார் உனக்கு பெரும் தண்டனை மட்டுமே கிடைக்கும் என்றான் ஆனால் அவன் அவளை இச்சையான பார்வையில் மட்டுமே பார்த்தான் எட்டு இரத்த வெள்ளத்தில் கொரட்சியின் அறிவுரையை கேட்காத அவன் வீட்டில் யாருமில்லாத நேரத்தில் அவளை தரத்தரவென்று மாடிக்கு அடித்து இழுத்து சென்றான் ஆசைக்கு இணுங்குமாறு சொன்னான் இல்லை என்றால் கொன்று விடுவதாக கூறினான் அவள் நான் இப்பாவும் செய்வதை விட இருந்தே போவேன் என்றார் கோபமடைந்த அவன் மறைத்து வைத்த கத்தியை எடுத்து பதினான்கு முறை குத்தினான் குருதியில் பூட்ட மலர் போல் இரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்தான் குடும்பமாய் நமது இல்லங்கள் திகழ குடும்பத்தில் குடும்ப ஜபம் விவிலிய வாசிப்பு ஜபமாலை ஆகியவற்றை அணுதினமும் பழக்கப்படுத்துவோம் குழந்தைகள் பெற்றோருக்கு உதவியாக வழக்கரமாக செயல்படுவோம் வீட்டை சுத்தம் செய்தல் பாத்திரம் துளக்குதல் கடைக்கு செல்லுதல் என பெற்றோரின் பணியை பகிர்ந்து கொள்வோம் திருப்பலியில் கேட்கும் மறை உரையை மறந்துவிடாது மனதில் இருத்தி வாழ்வாக்கிட குடும்பங்களில் உரைவா உரையாடுவோம் திருப்பலியில் கலந்து கொள்ள முடியாதவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வோம் நற்கருணை பத்தியில் குழந்தைகள் வளர பெற்றோர்கள் தூண்டுதலாய் இருக்கும் தூய்மையான வாழ்வுக்கு எதிரான சோதனைகள் வரும்போது கடவுளுக்கு எதிராக செயல்படுகிறோம் என்பதை உணர்ந்து தீமையை விளக்குவோம் தூய்மையை பாதுகாக்க ரத்தம் சிந்திய இப்புனிதை போன்று போராடுவோம் பாடுபடுவோம்